Ja, guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen in Schernbergs schönsten Biergarten. Und schön, dass Sie gekommen sind, obwohl es Blues sind. Wir sind die Five Minds and the Lady und wir werden gleich die Geschichte des Blues versuchen, so ein bisschen näher zu bringen. Aber erstmal möchte ich sagen, was für eine schöne Stimmung ist und für eine schöne Atmosphäre hier ist. Und das war vor zwei Jahren auch schon so. Durch den angrenzenden Wald, durch diese ganze Umgebung, die hier ist und durch diese vielen lieben Menschen. Ihr, durch euch ist das so. Und natürlich, der Yogi hat ein super Team, der versorgt uns alle super. Und äh, er ist auch jemand, der das beherzigt. Denn wenn man das, was man tut, mit Liebe tut und das, was man tut, liebt, dann schafft man damit einen ganzen Menschen neu, nämlich einen liebevollen Menschen und eine wunderschöne Situation. Und die haben wir vor zwei Jahren auch gehabt und die hätte ich gerne jetzt auch hier wieder. Und deswegen sage ich das zu euch und ich freue mich auf einen schönen Abend mit euch. Und ähm, obwohl es Blues ist, weil die meisten sagen, Blues... Das ist der größte Scheiß, den ich jemals gehört habe. Und wir erklären dem Blues ganz einfach, wie der geht. Da muss man sich vorstellen, da ist also ähm, ein Farbiger, ein Sklave auf der Baumwollplantage. Seine Frau hat ihn verloren. Oder er hat, er hat seine Frau verloren. Meine nicht, die sitzt da Gott sei Dank noch. Und er spielt dann erstmal äh, musiktheoretisch. Der Peter ist studierter Musiker, der wird mich bestimmt korrigieren. Ich spiele der vier Takte Tonika. Wir machen das heute in A. Die Band weiß das übrigens nicht. Das war bei BB King auch immer so. Der hat immer neue Ideen gehabt und dann hat er gesagt, hey, we, we got a brand new tool, wir haben eine ganz neue Sache heute Abend. Ihr wisst nicht, was wir machen. Die Band weiß nicht, was wir machen und ich weiß es selbst auch nicht. Und das machen wir jetzt auch. Und der Blues in A, er macht also ein Statement jetzt erstmal. My baby left me. She left me alone. My baby left me, she left me alone. Stopp! Das war jetzt vier Takte A, das Statement also. Und in der Tonart A kommen dann zwei Takte Subdominante, und zwar D. My baby left me, my baby left me with the blues. Zwei Takte Tonika in D und dann kommen jetzt wieder zwei Takte äh, Tonika in A. Und jetzt kommt zum Schluss die Auflösung. Das ist die Dominante in E. My baby left me. My baby left me with the blue. Das ist der Blues. Nicht mehr und nicht weniger. Also das ist in seiner reinsten Form. Wir spielen aber heute nicht nur in seiner reinen Form, wir haben ganz viele Abwandlungen dabei. Und gleich im zweiten Set, wenn die Lady mit dazu kommt, dann verlassen wir den Blues auch so ein bisschen und gehen noch so andere Farbe. Ist das okay für euch? Ja. Geht's euch gut? Seid ihr versorgt? Alles gut. Okay, dann fangen wir einfach an.
Das nächste Stück ist ein Stück von Duke Robillard oder ähm, eine Art, wie Duke, Duke Robillard das gespielt hat. Anything it takes.
I do. Dankeschön, Duke Robila. Vielen Dank, Dankeschön. Das nächste Stück ist von einem meiner Lieblingsgitarristen, von Walter Trout. Der spielt so einen richtig schmutzigen, dreckigen Sound über seinen Mesa Boogie. Ich habe meinen Mesa Boogie geklaut, geklaut. ich spiele heute Abend einen Camper, also außer Konserve. Mal gucken, wie es so klingt. Oh, zu laut, ne? Okay.
Ja, Walter Trout, ähm, er sagte gerade Leben ohne Drogen. Der hat, äh, ich glaube, vor drei Jahren eine neue Leber bekommen. Der hat irgendwann in den 70er, 80er Jahren, der hatte also Heroin sich gefixt immer. Und dann hat er ein Konzert zusammen gehabt mit Carlos Santana. Und Carlos Santana sagte dann zu ihm, ich glaube auf der Toilette, äh, er sagte, der Herrgott hat dich mit so einem großartigen Talent äh, be, be, äh, beschenkt und du steckst ihm jeden Abend den ausgestreckten Mittelfinger in den Himmel. Und dann hat äh, Walter Trout aufgehört mit Heroin und hatte dann aber natürlich 20 Jahre später die Nebenwirkungen, hat ohnehin immer gut Partyleben gemacht und die Leber war also total kaputt. Aber er hat jetzt eine neue und er spielt, weil er ist alles wieder gut. So einfach geht das, genau. Das nächste Stück ist natürlich auch wieder ein Blues, aber das ist, das ist von uns selber. Das haben äh, der Jochen Hütter und ich, ich glaube 1985 geschrieben. Und das handelt aus der Zeit, da waren wir beide in der Ausbildung und er hatte noch kein Auto. Und er musste mit dem Bus fahren. Und das war eine Tortur, dann im Sommer in die Hitze da rein, riding on the bus. Ja, 
Ja, das nächste ist äh, die Blues von Albert Collins. Das ist ein, so ein richtiger langsamer, trauriger Blues. In Moll auch noch. In, in BB Moll.
von Robin Ford geschrieben hat es. Ich glaube, Bibi King hat das geschrieben. Bibi King. Und Robin Ford ist auch einer meiner Lieblingsgitarristen. Also außer äh, Walter Trout, der immer so schmutzigen Sound hat, äh, äh, Robin Ford ist halt so, so einer, der macht so feineren Blues. Ähm, der auch, auch nicht immer ganz einfach ist. Und wir gucken, ob wir das hier überhaupt. Okay, ja, ich soll noch weiter erzählen, weil es gerade gestimmt wird. Die Gitarren verstimmen sich hier so weit vorne, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe im Stück gerade angefangen mit einer, am Ende war sie verstimmt. Und wir machen das ja nicht zum ersten Mal hier. Hey. Also Head the Poor. Äh okay, wir haben technische Probleme, ich gehe ein Bier trinken.
When your luck is down and you find you get the wall When there's no way up except for you to fall You gotta get on up You gotta get on up You gotta get on up, you gotta get on up. Before they catch you away
Und der Gitarrist, mit dem ich das andere Stück, das eigene Stück Riding on the Bus geschrieben habe vor 30 Jahren, der hatte vor 30 Jahren davon eine Aufnahme. Und äh, ich habe da noch eine Kassettenaufnahme. Und diese Kassettenaufnahme, die habe ich digitalisiert irgendwann, als es so weniger Kassettenrekorder gab. Und ähm, den Rest hört man gar nicht mehr. So alt ist das irgendwie. Das ist schon interessant irgendwie. Zeit für den Gitarrenwechsel. <lacht> Schon wieder heiß geworden. Ja. Ja, das, das nächste Stück ist auch von einem meiner Lieblingsgitarristen, BB King. Ich habe drei davon oder mehrere. Ähm, BB King, der größte Bluesmusiker aller Zeiten. Ich glaube, am 14. Mai 2015 oder 2016 gestorben, ich weiß nicht mehr ganz genau. Einer der größten Bluesmusiker aller Zeiten. Und äh, das war jemand, der hat wirklich den, den Schmerz im Blues rübergebracht dass einen das wirklich berührt hat, durch, durch seine natürlich fette Stimme, die er gehabt hat, aber auch durch seine liebe Art, durch, durch, ja, durch die Art, wie er halt gewesen ist. Und dass Blues aber nicht immer nur traurig sein muss, sondern auch lustig sein kann, zeigt sich ganz einfach darin, dass Bibi King 17 Kinder von 17 verschiedenen Frauen hat. Das ist eine Leistung. 17 Kinder von 17 verschiedenen Frauen. Und äh, deswegen musste er auch an 300, 300 Tagen im Jahr äh, auf der Bühne sein, um die Alimente dafür zu verdienen, für die Kinder, die er überall hat in der Welt. Und wir wollen natürlich musikalisch in seinen Fußstapfen treten. Die anderen Sachen nicht. Geht alles so. How blue can you get? Ein ganz trauriger Blues. Baby, the answer's written down, written down. 
friends for the snack. I let you live way out in my penthouse. But you declaimed with just a shake. I gave you seven children. And now you want to give them back. Das nächste Stück ist auch von Baby King. Genau. Ja. Das ist wirklich zu viel Halle, ne? Du kannst nicht so von der Rede
lights are in town. Got a dollar and a quarter. Just wear it to clown. But don't let anybody play us cheap. I got 50 cents more than I am bothered to keep it down. Let the good chance roll. Let the good chance roll. Da machen wir eine kurze Pause, eine Stunde, 20 Minuten, Stimme ölen und so. Und dann kommt im zweiten Set endlich die Lady mit dazu. Welches Stück hatten wir jetzt? Ach ja, wurde